السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں مسلمان کی عیادت اور زیارت کی فضیلت کے باب میں جو حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب البر و صلاح میں باپ قائم کیا ہے ماجا فی زیارت الاخوان اس میں حدیث نمبر ہے دو ہزار پندرہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جو کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو اب اس میں عیادت اور زیارت دونوں باتیں شامل ہو گئی ہیں اور یا کے ساتھ انہیں جوڑا گیا ہے اور کے ساتھ نہیں یا کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ عیادت کی جاتی ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور زیارت کی جاتی ہے صحت مندی کے عالم میں تو جو کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ تیری زندگی خوشگوار ہو اور تیرا چلنا باعث برکت ہو اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا سبحان اللہ اب اس کی تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں دوبارہ کہ مسلمان کی عیادت اور زیارت کرنے کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لغوی طور پر عیادت اور زیارت کے معنی کی طرف نظر کریں تو یہ دونوں معنی بہت قریب ہیں لیکن غالب طور پر عیادت کا لفظ بیماری میں ملاقات کے لیے جانے پر بولا جاتا ہے اور زیارت تندرستی میں ملاقات کے لیے جانے پر بولا جاتا ہے حضرت نے اسرائیل کا جو اظہار کیا ہے مرقات المفاتیح کتاب الآداب باب الحب فی اللہ و من اللہ حدیث نمبر پانچ ہزار پندرہ کے تحت اچھا اب اس حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو جو کوئی شخص مسلمان کی عیادت یا زیارت کرنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے تین بشارتیں دیتا ہے خوشخبریاں دیتا ہے ایک کہ تیری زندگی خوشگوار ہو دوسرا تیرا چلنا باعث برکت ہو اور تیسرا تو نے جنت میں گھر بنا لیا مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ پکارنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور یہ بشارتیں دعا ہے یا خبر یعنی خدا کرے تو اور تیرا چلنا اچھا ہو اور تو جنت میں مکان پالے یا تو اچھا ہے اور تو نے گویا جنت میں مکان بنا لیا مگر یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے یہ اقدام کرے اسے میرات المناجی میں حضرت نے فرمایا ہے اس کے پیج نمبر سکس ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی فور ہنڈریڈ ایٹ اچھا بات کرتے ہیں یہ خوشگوار زندگی اور متعلقہ چیزوں کے بارے میں تو حدیث پاک میں عیادت اور زیارت کرنے والے کے لیے پہلی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ تیری زندگی خوشگوار ہو یعنی تو کامیاب ہو کہ تو نے اس بڑے اجر کو حاصل کر لیا ہے جو اللہ کے ہاں تیرے لیے ہے یا اللہ عز و جل کے مغفرت فرمانے کے سبب تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اسے دلیل دلیل الفلاحین میں باب فی زیارت اہل خیری و مجالستہم میں حدیث نمبر 362 کے تحت اس تفصیل کو بیان کیا گیا ہے اچھا حدیث پاک میں دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ تیرا چلنا باعث برکت ہو علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں یعنی تیرا چلنا تیری دنیاوی زندگی کے خوشگوار ہونے کا سبب بنے اور خوشگوار زندگی کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے وہ قانے ہو جائے وہ راضی برضا ہو جائے رضا الہی کی سعادت اس کو ملے رزق میں برکت ہو اس کے اندر وسعت قلبی اسے عطا ہو اچھے اخلاق اور علم و عمل کی اسے توفیق ملے تو مرقات المفاتی کتاب الآداب باب الحب فی اللہ و من اللہ میں حدیث نمبر پانچ ہزار پندرہ کے تحت ملا علی قاری کی یہ رائے آتی ہے اچھا آخری جو بات بشارت آتی ہے جنت میں گھر اور جنت کی زمین تو اس حدیث پاک میں اس فضیلت کے اوپر جو بات ہوئی ہے کہ جنت میں گھر حاصل ہو تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جنت کی بعض زمین تو سفیدہ یعنی خالی بھی ہے جس میں مومنوں کے اعمال کے بعد باغ یا مکانات تیار ہوتے ہیں اور بعض زمین میں تمام چیزیں پہلے ہی موجود ہیں جہاں کسی جنت میں گھر بنانے یا مکان بنانے کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس خالی زمین میں مکان بنانا مراد ہوتا ہے یعنی کہ جو مومنین کو جنتیں عطا ہوں گی اس 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 تفصیل کا اظہار تو مرقات المناجیح میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مومنین کو جنتیں عطا ہوں گی اس میں دو طریقے کی زمینیں ہوں گی بعض زمینیں آلریڈی بلٹ ہوں گی اور ان کے اوپر چیزیں بھی بلٹ ہوں گی ان پہ نعمتیں آلریڈی پرووائڈڈ ہوں گی اور بعض زمینیں ایسی ہوں گی جو خالی ہوں گی تو آپ جب اعمال صالحہ کرتے ہیں تو پھر ان زمینوں کو آپ آباد کرتے ہیں 
ان خالی زمینوں کو آپ جو آپ کی جنت میں جو آپ کو عطا ہوں گی اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ کے رحم سے تو اسے آپ آباد کرتے ہیں تو اس لیے جب ہم زائد اعمال کرتے ہیں تو ہم ان زمینوں کو آباد کرتے ہیں اس لیے جب آپ نوافل پڑھتے ہیں آپ سنتیں پڑھتے ہیں آپ سنت موقعہ کی پابندی کرتے ہیں تو پھر ان خالی زمینوں پر آپ اپنے لیے جنت میں سامان مہیا کرتے ہیں ایک فکر جو ہے پچھلے دنوں کافی زور پکڑ رہی ہے کہ ہم تو بس فرض نماز پڑھیں گے اور دیٹس ایٹ تو دیکھیں نا تینتیس نمبر سے پاس ہونے کی اگر آپ خواہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو بہتر سے بہتر کا راستہ ہمیں بتایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں